O clima da cidade já é de temporada de férias. Estamos em Peixe, cidade que fica a 70 quilômetros de Gurupi. E nem é preciso andar muito pelas ruas para perceber que estamos em um município tranquilo. Mas é só chegar o mês de julho que os visitantes, vindos de várias regiões do estado e do Brasil, invadem a cidade. Seu Miguel Garcia é um dos vários empresários que apostam na temporada de verão desse ano. A expectativa é boa. Todos os anos tem sido bom e eu espero que esse ano seja melhor ainda, né? Espero que seja melhor. É vender mais, é a nossa esperança. É vender mais, se Deus quiser. Do centro da cidade à praia, o acesso ainda é pela velha estrada de chão. Com o trajeto em boas condições, são apenas alguns minutos. Momento de contemplar a paisagem e já estamos às margens do rio Tocantins. Cenário digno de férias. Aqui a pintura está ganhando uma atenção especial. A travessia é realizada pelos barqueiros. Serão mais de 20 barcos e ainda tem a opção da balsa. Uma nova oportunidade para se encantar com a natureza. Coração é o farol que nos leva ao cais quando as ondas se vão. Os valores para a travessia, tanto nos dias normais quanto nas datas dos shows, já estão definidos. Quando for show o nível nacional, o preço que foi acertado de 20 reais, porém, meio de semana, 10 reais. Que seja 20, 10 para ir, 10 para voltar. Se for 10, meio de semana é 5 para ir e 5 para voltar. Na praia, um verdadeiro mutirão está sendo realizado para que tudo esteja pronto até o meio dia de sábado. Energia elétrica, esgoto e água encanada. São itens prioritários para atender os barraqueiros e aos visitantes. Os banheiros químicos também já estão sendo instalados. Nós estamos encarando essa, esse projeto em tempo hábil de menos de 10 dias, de montagem de toda a estrutura da praia. Como vocês vão ver nas imagens, já está bem adiantado. Fim de semana nós estaremos com os palcos, som, tenda, iluminação, toda essa parte que depende da nossa estrutura vai estar tá tudo ok para atender o público. E a inauguração oficial é o dia 6, agora, domingo, esperamos todo o público a presença maciça de vocês, viu? Além de excelente estrutura, outro grande investimento dos organizadores da temporada é a programação artística, que esse ano recebe artistas regionais, além de shows nacionais. Nós concentramos a parte de shows todas para domingo, é, no final da tarde. O intuito nosso é ter aquelas pessoas que trabalham no sábado, com a gente no domingo, a família, todos, e sempre show, show nacional. Domingo nós vamos ter aí é, quarto de empregada, no, no, no dia 13, no dia 20 vamos ter Banda Eva, no dia 27 Mala Sem Alça, no dia 3 vamos ter Rapazola. Quem também promete fazer de tudo para o conforto dos turistas são os barraqueiros. De olho nas possibilidades de faturar na temporada, garantem que opções de entretenimento não devem faltar. Mais uma vez, a gente que é da cidade, a gente que é barraqueira há tanto tempo, a gente a expectativa é de sempre uma melhor temporada, né? Apesar que esse ano está um pouquinho meio atrasado aí, mas com fé em Deus vai dar certo. Eu acredito que vai ser acima do nosso esperado, eu acredito assim, eu penso assim. Eu espero que venha bem, pelas informações que nós tivemos, que aqui é bom. Mas enquanto o turista não chega, aqui o trabalho não para. E quem está em casa já pode se preparar, já que o calor de julho chegou e a onda é se refrescar nas águas do Tocantins e curtir a estação mais esperada do ano. É um dos mais belos cenários do Brasil. Quero mais dinheiro Quero praia e sol